ஓம் தத்துருஷாய வித்மகே பக்கர துண்டாய தீமகே தன்னோ தந்தி பிரட்ரோதயால் ஆதித்யாயக்ஷ சோமாய மங்களாய புதாயக்ஷ குரு சுக்கர சனிய பெற்ற ராகவ கேதவ நமக உலகெங்கும் வாழும் புது யுகம் நேயர்களுக்கு ராஜயோக அன்பு வணக்கம் நிகழ்ச்சியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற உங்களுக்கு குலதெய்வ ஆசையும் நவகிரக அனுகிரகமும் முழுமையாக கிடைக்கணுங்கிற பிரார்த்தனையோடு உங்கள் ராஜயோகம் டாக்டர் கே ராம் ஏஸ்தோ த்ரீ சிக்ஸ்டி நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஜாதகத்தில் எது முக்கியமாக எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற கேள்வி நிறைய பேர் கிடந்துட்டு இருக்குது இந்த கேள்வியை வந்து அதாவது பொதுமக்களாகி நீங்கள் கேட்குறது அப்படிங்கிற விட சாஸ்திரம் கற்றுக்கிட்ட ஜாதகம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற ஜாதகத்தை தொழிலாக வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற எத்தனையோ பாக்கியவான்கள் இந்த கேள்வியை நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க இந்த கேள்விக்கு உண்டான பதிலில் வந்து நீங்கள் புது யுகம் டிவியில் வந்து சொல்லணும் உங்களுடைய நிகழ்ச்சியில் வந்து நாங்கள் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் உங்களுடைய நிகழ்ச்சியை வந்து நேரங்காலம் பார்க்காமல் நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் எந்த வேலையாக இருந்தாலும் தள்ளி வச்சுட்டு இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதாவது மற்ற சேனல் வருதோ இல்லையோ புது புது யுக சேனல் வர்றதுக்காகவே என்னுடைய கேபிள் கனெக்ஷன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் கூட நாங்கள் அதிகமாக கவனம் எடுத்துக்கிறோம் விஷயத்தை வந்து ஜோஜி நண்பர்கள் சொல்லியிருக்கீங்க உங்களை வந்து பெரும்பான்மையை மதிக்கிறேங்க அதாவது கூட பிறந்தாத்தா அண்ணன் தம்பி அல்லது ரத்த பந்தம் இருந்தாத்தான் அதாவது பாசம் அதாவது சொல்லுவாங்க இல்லையா சொந்தக்காரர் உறவுகள் சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்படியெல்லாம் இல்லாமல் ஜாதகம் பார்க்கக்கூடிய அத்துறை நண்பர்களுமே எனக்கு சொந்தக்காரர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு எனக்கு தகுதி இருந்துகிட்டு இருக்குது அதே மாதிரி ஜாதகம் என்னை பார்க்க வருகிற அத்தனை பேருமே எனக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் பூர்வ சொந்தம் இருக்குங்கிற விஷயத்தை மனசார இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து உங்களுக்கு எடுத்து சொல்லிட்டு பொதுவாகவே ஜாதகத்தில் எது முக்கியம் அப்படிங்கிற கேள்வி நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க அதில் வந்து ராசியா நட்சத்திரமாங்கிற கேள்வி அதிக பேர் கேட்டிருக்கீங்க ஒரு ஜாதகத்தில் ராசி அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதை விட முக்கியம் லக்னம் இந்த லக்னம் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதை விட நவகிரகங்கள் அந்த நவகிரகங்கள் வந்து எந்த இடத்துல இருந்துகிட்டு இருக்குது எந்த மாதிரியான அமைப்பில் இருந்துகிட்டு இருக்குது அந்த நவகிரகங்கள் வந்து ஆட்சியாக இருந்துகிட்டு இருக்குதா உச்சமாக இருந்துகிட்டு இருக்குதா பாவ கிரகத்தோடு சேர்ந்துருக்குதா அல்லது சுப கிரகத்தோடு சேர்ந்துருக்குதா அல்லது நீச்சம் பெற்றிருந்துட்டு இருக்குதா அல்லது வர்க்கோத்தமம் பெற்றிருக்குதா இந்த மாதிரி பல்வேறு அம்சங்களை பார்க்கக்கூடிய அமைப்பு தான் ஜாதகம் ஒருவருடைய ஜாதகம் அதாவது உங்களுடைய ஜாதகம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கணும் அப்படின்னா இத்தனை விஷயங்களை பார்க்கணும் அதாவது ராசி அம்சம் நவாம்சம் திரைக்காணம் பாவகம் சத்தியாம்சம் திரிசாம்சம் இந்த மாதிரி பல்வேறு நிலைகளை பார்த்துட்டு இருக்கணும் அதில் வந்து பார்க்கும் பொழுது உங்களுடைய அம்சம் அதாவது பிறந்த நாள் முதல் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் சாதிக்கக்கூடிய சாதனை முதல் கடைசி நாட்கள் வரை என்னென்ன நடக்கும் எந்த மாதிரியான யோகம் இருக்குது அந்த யோகம் எந்த வயசில் வருது அந்த யோகம் வந்து வந்த வயசுலேருந்து கடைசி வரை இருக்குமா அல்லது அந்த யோகம் வந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் இருக்கிற நிலைமைக்கு அப்புறம் மறுபடியும் வந்து கீழ் போகக்கூடிய அதாவது திடீர்னு மேன்மைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அடுத்து சரிக்கு கீழே வரக்கூடிய அமைப்பு இருந்துட்டு இருக்குதா இந்த மாதிரி பல்வேறு விஷயங்கள் உங்களுக்கே தெரியாத உங்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட விஷயங்களை உண்மையாகவும் உறுதியாகவும் தெளிவாகவும் தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய சாஸ்திரம் தான் ஜாதகம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை இந்த நேரத்தில் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஏன்னா ஜாதகத்துக்கு பேர் ஜோதிடம் ஒரு பெயர் வந்துட்டு இருக்குது எவ்வளவோ பெயர் இருக்கும் பொழுது ஜோதிடம் அப்படிங்கிற பெயர் எதனால் வந்தது அப்படின்னா ஜோ என்றால் மனம் திடம் என்றால் அதாவது திடமாக இருக்கிறது அதனால தான் ஜோசியத்தை வந்து ஜோதிடம் அப்படிங்கிற ஒரு பெயர் வந்ததாக நான் கணிப்பில் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் அதே மாதிரி ஜாதகம் அப்படிங்கிற பெயர் எதனால வந்தது அப்படின்னா அதாவது ஜாதகம் அப்படிங்கிறது இந்த உலகத்தில் யாராக இருந்தாலும் அவருக்கு சாதகமாக இருக்கணுங்கிற ஒரு அமைப்பில் தான் சாதகம் அப்படிங்கிற ஒரு பெயரை வந்து நமக்கு ஜாதகம்ங்கிற பெயரோடு கொடுத்துருக்காங்கிற விஷயத்தையும் இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து அடிக்கோடிட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி நட்சத்திரம் தான் முக்கியமாக அப்படிங்கிற அளவுக்கு எடுக்கிறது வந்து நட்சத்திரம் வந்து கோயிலில் அர்ஜுனம் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடியது அது கூட உங்களுடைய பெயர் சொல்லும் பொழுதோ உங்களுடைய ராசி சொல்லும் பொழுதோ அல்லது நட்சத்திரம் சொல்லும் பொழுதோ ராசியை சொல்லக்கூடிய அமைப்பு அர்ஜகர் இருந்துகிட்டு இருக்கும் ஓரளவு பஞ்சாங்கம் தெரிஞ்சதுனால அதனால இந்த ராசி நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறது நான் பல நிகழ்ச்சியில் சொல்லிக்கிறேன் ஒரே ராசியில் வந்து பல லட்சம் பேர் இருந்துகிட்டு இருப்பாங்க ஒரே நட்சத்திரத்தில் வந்து பல கோடி பேர் இருந்துகிட்டு இருப்பாங்க ஒரே லக்னத்தில் வந்து பல கோடி பேர் இருந்துகிட்டு இருப்பாங்க இன்னும் அடுத்து பல கோடி பேர் பிறக்கக்கூடிய அமைப்பில் இருந்துகிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் ஒருவருடைய ஜாதகம் இன்னொருவருக்கு இருக்கவே இருக்காது அப்படிங்கிற விஷயத்தை என்னுடைய நிகழ்ச்சியில் கடந்த பதினைந்து வருடங்களுக்கு மேலாக தெளிவாக உறுதியாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அந்த வகையில் ராசி முக்கியமாக நட்சத்திர முக்கியமாக லக்னம் முக்கியமானு பார்க்கும் பொழுது உங்களுடைய ஜாதகம் தான் முக்கியம் ஜாதகத்தில் பார்க்கும்பொழுது கிரகங்கள் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா இது சுப கிரகம் இது பாவ கிரகம் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு ஆனால் சுப கிரகம் கூட ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் பாவ கிரகமாக
இருக்குது அப்படிங்கிறது யதார்த்தமான ஒரு அமைப்பாக இருந்துகிட்டு இருக்கு அதனால் ராசியை மட்டுமே நம்பி நம்ம ஏமாந்துக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதில்லை இப்போ நிறைய பேர் கேட்பாங்க ஒருவர் நல்லா இருந்தார்ன்னு வைங்களே ஒரு திரைத்துறையில் வந்து ஒரு பெருமையாக இருந்துட்டு இருக்காரு பிரபலமானார்னு வைங்களே அவர் ஒரு ராசியை சொல்லியிருப்போம் அவருக்கு ஒரு ராசி இருந்துட்டு இருக்கும் அந்த ராசியை வந்து எப்படியாவது நெட்டில் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வலைதளத்தில் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் அந்த ராசி தான் நானும் அதே ராசி தான் நான் நல்லா வரலாம் இல்லையா அப்போ நானும் நல்லா இருப்பேன் அப்படின்னு செஞ்சுக்குவாங்க அப்படின்னு ஒரு நப்பாச வச்சுக்குவாங்க அல்லது வந்து அரசியலில் வந்து ஒரு ஒரு பெருமையாக நின்றுருப்பார் அப்போ அரசியல் உள்ளவர் வந்து அவருக்கு வந்து இந்த நட்சத்திரம் நானும் அதே நட்சத்திரம் தான் அப்போ நான் வந்து அதே மாதிரி நானும் பின்னாடி நல்லா வருவேன் இல்லை பிரபலியமாக இருப்பேன் இல்லை நிறைய சம்பாதிப்பு இல்லை அப்படிங்கிற என்ன வந்துகிட்ருக்கும் திருவோண நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறது திருமதி நடிகை லட்சுமி அவங்களுக்கும் இருந்துகிட்டு இருந்தது அதே திருமண நட்சத்திரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் ஸ்டாராக இருக்கக்கூடிய ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கும் வந்துகிட்டு இருக்குது ஆனால் இருவருடைய வாழ்க்கை சினிமா சம்மந்தப்பட்ட துறையில் இருந்தால் கூட வெவ்வேறு விதமான அமைப்புகளில் பரிணம் வச்சுட்ருக்காங்க வெவ்வேறு விதமான அமைப்புகளில் பிரபலியமாகிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் உண்மையான மாதிரி உண்மையான விஷயமாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லலாம் அதாவது உங்களுக்கு தெரிகிறதுக்காக ஒரு நட்சத்திரம் சொல்லிக்கிறேன் இந்த மாதிரி இருபத்தேழு நட்சத்திரங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெவ்வேறு விதமான அமைப்புகள் இருந்துகிட்டு இருக்கும் அதற்காக எல்லோருமே ஒரே மாதிரியான அந்த நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறதுனால ஒரே மாதிரியான வாழ்க்கை அமையுமானு பார்த்தீங்கன்னா அமையாது ஒரே மாதிரியான பிரபலியம் அமையுமானா அமையாது ஒரே மாதிரியான செல்வ செழிப்பு கிடைக்குமான கிடைக்குமான கிடைக்காது அப்படிங்கிறது தான் யதார்த்தமான உண்மை உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடாதுங்கிறது என்னுடைய எண்ணம் கிடையாதுங்க ஆனால் சில கிடைக்காத ஒரு சில விஷயங்களை கிடைக்கும் கிடைக்கும் நம்பி ஏமாந்திருக்க வேண்டாங்கிற விஷயத்தை தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்கு உறுதியாகவும் அதே சமயத்தில் தெளிவாகவும் எடுத்து சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த வகையில் வந்து நட்சத்திரம் மட்டுமே ஒருவரை வந்து நமக்கு வந்து பெரிய அளவுக்கு கொண்டு வரும்னு சொல்ல முடியாதுங்க நட்சத்திரம்ங்கிறது வந்து நீங்கள் என்ன நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த நட்சத்திரம் வரக்கூடிய நல்ல பிறந்த நாளோ அல்லது தான தர்மங்களோ ஒரு சில முக்கியமான காரியங்கள் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அந்த நட்சத்திரத்துடைய சிறப்பு என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு சில நட்சத்திரங்களில் வந்து உழவு செய்யலாம் விவசாய பணி செய்யலாம் ஒரு சில நட்சத்திரங்களை வந்து கட்டட பணி செய்யலாம் ஒரு சில நட்சத்திரத்தில் வந்து திரை சம்பந்தப்பட்ட அதாவது ஆடம்பரமான விஷயங்களை செய்யலாம் ஒரு சில நட்சத்திரங்களில் வந்து ஒருவருக்கு பணமோ பொருளோ கொடுக்கவே கூடாதுங்கிற விஷயம் வந்துட்டு இருக்கலாம் இதையெல்லாம் தாண்டி உங்களுடைய ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒன்பது கிரகங்களும் எந்த மாதிரி அமைப்பில் இருந்துகிட்டு இருக்குது எந்தெந்த கிரகத்தோடு சேர்ந்துருக்குங்கிற வச்சு தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய நன்மை தீமைகளை தெரிஞ்சிக்க முடியும் வரக்கூடிய அதிர்ஷ்டங்களையும் வர வரக்கூடிய வந்து துரதிர்ஷ்டங்களையும் நிச்சயமாக தெரிஞ்சிக்க முடியும் தற்சமயம் இருக்கக்கூடிய கஷ்ட காலங்கள் எப்போது விலகுது இந்த அதிர்ஷ்டம்ங்கிறது எப்போ வருது அல்லது அதிர்ஷ்டம் வாராமலே இருந்தது அப்படின்னா அந்த அதிர்ஷ்டத்தை வர வைக்கிறதுக்கு எந்த மாதிரியான பிரார்த்தனை வச்சுக்கலாம் இதுவெல்லாம் உங்கள் ஜாதத்தை பார்த்தா தெரிஞ்சிக்க முடியும் ஏன் சாதாரணமாக ஒரு வழிபாடு வச்சுக்கிறதுக்கு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஜாதத்தை பார்த்து தான் எந்த வழிபாடு வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது சில பேர் காளியாத்தாவை கும்பிடலாம் சில பேர் மாரியாத்தாவை கும்பிடலாம் நீங்கள் எந்த கடவுளை கும்பிடலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து உங்கள் ஜாதத்தை பார்க்கும்போது உறுதியாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் விஷயத்தை இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்கு சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் எது எப்படி இருந்தாலும் இன்பம் துன்பம் கஷ்டம் அதிர்ஷ்டம் தரித்திரம் சரித்திரம் நிறைந்த இந்த உலகத்தில் வந்து பொதுவாகவே அதாவது சட்டத்தை கூட சில சந்தர்ப்பங்களை ஏமாற்ற முடியும் ஆனால் தர்மத்தை எந்த நேரத்திலும் ஏமாற்ற முடியாதுங்கிற விஷயத்தை இந்த நேரத்தில் எடுத்து சொல்லி ஒரு மனுஷனை யார் கைவிட்டாலும் ஆன்மீகம் கைவிடாதுங்கிற என்னுடைய ஆழமான ஆன்மீகத்தையும் பதிவு செய்து அகில உலகத்தில் உள்ள அத்துண தெய்வங்களின் அனுகிரகமும் ஈரேல் உலகத்தில் உள்ள எல்லா சக்திகளின் ஒட்டுமொத்த ஆசீர்வாதங்களும் உலக மக்கள் அனைவருக்குமே கிடைக்க வேண்டிய பிரார்த்தனையோடும் வாழ்த்துக்களோடும் உங்கள் ராஜயோகம் டாக்டர் கே ராம்